ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పరిపాలన అద్భుతంగా ఉంటే ఆ రాష్ట్ర ప్రజలు చాలా సంతోషంగా ఉంటారు అదే ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి తీసుకునే నిర్ణయాలు మొత్తం రాష్ట్రానికి ఉపయోగపడి అభివృద్ధికి దోహదపడుతూ ఉంటే పక్క రాష్ట్రాలు కూడా ఆ రాష్ట్రం మీద ఒకసారి ఒక లుక్ వేస్తాయి అంటే ఆ ముఖ్యమంత్రి ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు ఎలాగ ఇటువంటి అద్భుతాలు సాధించగలుగుతున్నారు అనే దాని మీద పక్క రాష్ట్రాల చూపు మొత్తం ఆ రాష్ట్రం మీదే పడుతుంది ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలనపై జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలపై జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్న కీలక నిర్ణయాలపై పక్క రాష్ట్రాలు ఆరు రాష్ట్రాలు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు తొంగి చూస్తున్నాయంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి క్రెడిబిలిటీ ఏంటి అనేది ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు ఎందుకే అంటే ఇప్పుడు ప్రధానంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పంచాయతీ రాజ్ చట్టంలో తీసుకొచ్చిన సవరణల మీదే ఒక సవరణ చేస్తూ ఆ చట్టాన్ని రూపొందించిన అంశం మీదే ఇప్పుడు పక్క రాష్ట్రాలు సైతం తొంగు చూస్తున్నాయి అంటే ఇది ఒక అద్భుతమైన ఆలోచన ఒక అద్భుతమైన ప్రయోగం ఇది కనుక వర్కౌట్ అయితే తిరుగు ఉండదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అనేది అయితే డబ్బు అలాగే మద్యం ప్రభావం అనేది ప్రతి ఎన్నికల్లో షరా మామూలుగా ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని పూర్తిగా నిషేధించడం ఇక్కడ ఖర్చు తగ్గే పని చాలా చోట్ల ఏకగ్రీవం అయిపోతూ ఉంటాయి అలాగే గ్రామాలకు నగదు ప్రోత్సాహకాలు కూడా అందిస్తూ ఉంటారు ఏకగ్రీవం అయిపోయిన తర్వాత చోట్ల సో ఇది చాలా రకంగా కలిసి వచ్చే అంశం ఇది ఎప్పుడు ఇంతవరకు ఏ ముఖ్యమంత్రి ఇంత డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్ డెసిషన్ తీసుకోలేదు ఫస్ట్ టైం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నారు సో అన్ని రాష్ట్రాలు ఇప్పుడు ఈ నిర్ణయం మీదే ఏం జరుగుద్ది ఏం జరుగుద్ది ఇది గనక సక్సెస్ ఫార్ములాగా నూటికి తొంభై శాతం గనక ఫలితాలు వస్తే గనక ఇంకా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నిర్ణయాలకు ఇంకా తిరుగు ఉండదు ఆయన వెనక తిరిగి చూసుకోకర్లేదు అని చెప్పి పక్క రాష్ట్రాలు సైతం ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్న పరిస్థితి ఎందుకు అంటే పొరపాటును ఎవరైనా ఈ చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తే గనక వాళ్ళకి మూడేళ్ల పాటు జైలు శిక్ష తప్పదు ఆరేళ్ల పాటు అనర్హత వేటు తప్పదు వాళ్ళ మీద సో ఇక ఈ తాజా చట్టం మీద ప్రతిపక్షాలు అనేక సందేహాలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తూ భయపడుతున్న పరిస్థితి కూడా ఆ భయం కూడా పక్క రాష్ట్రాలు చూస్తున్నాయి వాళ్ళ రాష్ట్రంలో కూడా ఇటువంటిది ప్రవేశపెడితే వాళ్ళ ప్రత్యర్థి పార్టీలను కూడా ఇలాగే భయపెట్టచ్చా అనే ఆలోచన కూడా వాళ్ళ మొదలైంది అయితే ఎన్నికలు పూర్తయిన తర్వాత ఇక ఏంటి అనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఇక మరోవైపు తెలంగాణ అసెంబ్లీలో కూడా జగన్ గారి ప్రస్తావన రావడం అదేంటి అంటే తెలంగాణలోని స్కూళ్లల్లో కూడా ఏపీలో జగన్ అమలు చేస్తున్నట్టు ఇంగ్లీష్ మీడియంని ప్రవేశపెట్టబోతున్నట్లు కేసీఆర్ ప్రకటించడం ఎందుకంటే ముందే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రకటించారు కాబట్టి ఇక ఇంగ్లీష్ మీడియం విషయంలో తెలంగాణ జగన్ గారిని ఫాలో అవుతుంది అలాగే జార్ఖండ్ ఉత్తరాఖండ్ అలాగే కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ మూడు రాజధానుల అంశం ఏదైతే ఉందో అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణకు ముఖ్యమంత్రులు తీసుకున్న నిర్ణయాలు చూస్తూ ఉంటే ఉత్తరాఖండ్లో అయితే మూడు రాజధానులు ప్రకటించేశారు ఆల్రెడీ అలాగే కర్ణాటకలో అయితే అధికార వికేంద్రీకరణకు చర్యలు కూడా మొదలైపోయాయి ఇక జార్ఖండ్లో అయితే మూడు రాజధానుల ఏర్పాటుకు అసెంబ్లీ గ్రీన్ సిగ్నల్ కూడా ఇచ్చేసింది ఇక మహారాష్ట్రతో పాటు కొన్ని రాష్ట్రాలు దిశా చట్టం అమలుపై రాష్ట్రంలో అధ్యయనం చేసి ఆల్రెడీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దిశా చట్టం విషయంలో ఒక ప్రత్యేక చట్టం ఏర్పాటు చేయడం దిశా పోలీస్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయడం మహిళలకు పూర్తి రక్షణ కల్పిస్తూ కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు అవి ఈ మహారాష్ట్ర తో పాటు కొన్ని రాష్ట్రాలు కూడా అటువంటి చట్టాలని అక్కడ అమలు చేసేలాగా దిశా పోలీస్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేసేలాగా కూడా ఆ దిశగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు అంటే ఇవన్నీ ఒక ఎత్తయితే మరొక కీలకమైన వ్యవస్థ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తెర మీద తీసుకొచ్చింది వాలంటీర్ల వ్యవస్థ ఇప్పుడు ఈ వాలంటీర్ల వ్యవస్థను ఫాలో అవుతున్న రాష్ట్రం ఏదిరా అంటే ఢిల్లీ ఇక్కడ ఈ వాలంటీర్ల వ్యవస్థను ఇప్పుడు ఢిల్లీలో కేజ్రీవాల్ కూడా ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు ఆ వాలంటీర్ల ద్వారా సంక్షేమ పథకాలన్నీ నేరుగా అర్హులకి అందించాలి ఆల్రెడీ మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందిస్తున్న నేపథ్యంలో అవి జ జనాలకి అందేలాగా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇక పీపీఎల్ విషయంలో ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఫాలో అవుతుంది పీపీఎల్ విషయంలో ఆల్రెడీ ఒక ప్రత్యేక సమీక్ష కూడా నిర్వహిస్తోంది మొత్తం మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఆరు రాష్ట్రాలు ఫాలో అవుతున్నాయి అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఢిల్లీ అలాగే కర్ణాటక అలాగే జార్ఖండ్ అలాగే ఉత్తరాఖండ్ అలాగే మన తెలంగాణ మొత్తం ఆరు రాష్ట్రాలు ఫాలో అవుతున్నాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి రకరకాల నిర్ణయాలు అంటే మహారాష్ట్ర కూడా సారీ మొత్తం ఆరు రాష్ట్రాలు ఫాలో అవుతున్నాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నిర్ణయాలు రాష్ట్ర ఒక్క రాష్ట్రంలోనే కాదు దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి సో ఇక వ
చక్రం తిప్పబోతున్నారు అనడానికి ఎంతకు మించిన సందర్భం ఏదైనా ఉంటుందా అనేది ఇప్పుడు వైసీపీ శ్రేణులు సోషల్ మీడియాగా వేదికగా ప్రధానంగా వాళ్ళ వెర్షన్ వాళ్ళు వినిపిస్తున్నారు ఒక రకంగా ఇది శుభ సూచకమే వైసీపీ శ్రేణులకు కూడా ఒక శుభవార్తనే చెప్పాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి